Hello everybody. So as you probably already know, the situation here in Europe has us all locked in our homes. So today we're going to be cooking apple pie with Gaia, kind of separately but together. So I'm here in my kitchen and she's in her grandma's kitchen, which is going to be the command center for today's program. So hi Gaia, how are you? Cześć John, cześć wszystkim. Dzisiaj przygotujemy szarotkę, oczywiście domową, z moją babcią z okazji Dnia Babci. I John też będzie robił swoją w swoim domu. Ciekawe jak sobie poradzi. I can do it, Gaia, I can do it, don't worry. It's, a, it's gonna be okay. No to zobaczymy, bo do szarotki też chcemy zrobić własnej roboty lody waniliowe. Zadanie nie jest proste, ale na Dzień Babci warto jest zrobić coś super. Do przygotowania ciasta będzie nam potrzebne dwie łyżeczki proszku do pieczenia, 225 g cukru, 6 żółtek, 225 g masła i 450 g mąki pszennej. Na masę potrzebujemy 1,5 kg jabłek, dwie łyżeczki cynamonu i 75 g cukru. No i moje ulubione lody waniliowe. 75 g cukru, 50 g cukru. To jest ważne, żeby podzielić właśnie tak na dwie części, bo później będzie nam to tak potrzebne. 250 ml, czyli szklanka śmietanki 30, 3 laski wanilii, 2 żółtka i 10 g cukru waniliowego. John, halo, a ty już masz wszystkie składniki? I think I have everything. I have butter, sugar, baking powder, some yolks that I kind of spoiled a little bit, and some flour for the dough. For the filling, we have some lovely apples, some sugar and cinnamon. And for the ice cream, we have cream, sugar, vanilla sugar, egg yolks, and one stick of vanilla. We need more than that, so I have some powder. So I think we're ready to go. Zacznijmy od przygotowania lodów, dlatego że one później się muszą bardzo długo mrozić, tak około 2-3 godziny. A ja wiem, że dobrze jest sobie te lody przygotować wcześniej. Można, ale ja lubię tego samego dnia. No ostatnią chwilę. <grym> Dokładnie. I lody zaczniemy od wydrążenia lasek wanilii. Ważne jest to, żeby bardzo dużo tych ziarenek, żeby je tak odzyskać. No, to daje nam smak. So we take the vanilla stick and we slice it down the length of it like this. And we turn the knife over and scrape out the center. And then we add that to the saucepan. Now because I only had one vanilla stick, we need to add some more vanilla. So I'm going to use this powdered and just add a little bit for flavor. Zalewamy tą laskę vanilliną przez and approximately half of our sugar. And we mix for approximately five minutes. Gdy śmietanka nam przestygła troszeczkę, możemy ją już wlewać do naszego kogla mogla, wtedy włączamy mixer ponownie. A John, jak to wyjdzie z naszymi lodami? I can do it, I can do it, Gaia. Honestly, I'm sure it's going to be fine. Wlewamy to powoli, żeby nam się nie rozpryszło. Jak nam się już skończyło robić, teraz będzie trzeba to podgrzać. Trzeba pilnować, żeby się nie przypaliło. I teraz robimy ciasto na szarotkę. Babcia nam go będzie mieszać, a my zrobimy w tym czasie ciasto. Ciasto na szarotkę jest bardzo proste w wykonaniu, bo możemy sobie zrobić tak. Po prostu wsypujemy wszystkie składniki do misy. I teraz nasze lody mają konsystencję taką budyniową. Trzeba przelać do naczynia. Przykrywamy swoją aluminiową. Ciekawe jak to ma być. 
You'll be proud of me because my ice cream is already in the freezer. <laughs> Three quarters. So now that's like enough. Put it on the here and roll it. So when we have enough holes, we have to put it in the oven. Uh, 10 minutes, I'm told, and it's 350 degrees. That was a lot of apples. So now I have to add all the sugar and two teaspoons of cinnamon. Done. It actually looks like szalotka. I'm really quite proud of myself. So now I've just got to put it in the oven, 350 degrees Fahrenheit for 50 minutes. So I'll do that now. Nasza szarlotka jest już gotowa. Wygląda bardzo dobrze. Babcia nam kroi szarlotkę, a ja idę po lody. John, nasza szarlotka, jeszcze nie wiemy jak smakuje, ale coś czuję, że pysznie smakuje. A twoja jak? Mmm, well, it looks okay. And if it tastes as good as it looks, I'm absolutely positive it will be delicious. Wow. That's really good. Nasz odcinek kończy się pyszczą szarlotką, a wasz jak się skończy? So there you go, that's how easy it is to bake szarlotka. So head on down to Delhi for you, buy the ingredients, and bake this delicious cake either with or for your grandparents. And please share your pictures, we'd love to see them. As for me right now, I'm busy.